Os voy a explicar un poquito que estamos haciendo una entrevista aquí, una reunión eh, donde vamos a poder hablar sobre el tema de Ucrania y Rusia con eh, gente que vive en Ucrania o... Sí, que viven en Ucrania y también eh, con rusos para que nos cuenten un poco su, las dos perspectivas, ¿vale? Eh, si tenéis alguna pregunta en el directo de Twitch, me lo podéis ir haciendo eh, y así vamos viendo el percal. Bueno, como hay do, los rusos no saben castellano, solo saben inglés, vamos a comunicarnos en castellano y en ruso, ¿eh? porque David y Marina viven en España y nos pueden hacer un poco de traductores y así podemos entender mejor eh, la traducción. Bueno, pues vamos a empezar. Quería saber en plan... ¿Qué está pasando? Se lo pregunto a, a David y a Marina y luego ya vamos con Edward y con Serge. ¿Qué está pasando en Ucrania ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo la verdad es que creo que los vídeos que está haciendo Lechero de resumen de la situación son muy, 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 muy precisos. Al fin y al cabo es una batalla política entre la OTAN y Rusia y, y Europa un poco ahí en, entre medio. Me vale. parece buen <risa> Pero, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que ha detonado todo esto? O sea, ¿cuál ha sido el plan? ¿Por qué ahora se está hablando de Ucrania y de Rusia? Eh, bueno, evidentemente porque, en mi opinión, ahora a ver también qué dice Marina, claro, cuál es su punto de vista. En mi opinión es porque Estados Unidos está presionando muchísimo para que eh, Ucrania entre en la OTAN, o al menos no lo está negando, y como tú bien decías en uno de los vídeos, al fin y al cabo esto se parece mucho a la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Al fin y al cabo a Moscú pues, no le gusta tener unos misiles tan cerca a los cuales no pueda responder, o tropas tan cerca, etcétera, etcétera. Por otro lado, también, por lo visto, se le pro... Estados Unidos sistemáticamente ha ido prometiendo a Rusia que la OTAN no avanzaría hacia el este, cosa que está entiendo. Y otro aspecto que yo creo que Marina lo puede corroborar y lo puede explicar mejor que nadie es el hecho de que, en general, dentro de la... Bueno, de las diferencias étnicas que hay dentro de Ucrania. Eh, um, en general, los ucranianos, nosotros sí que creemos que son mayoritariamente pro Unión Europea, por el hecho de que el resto de los países que estaban en la antigua órbita de la Unión Soviética, todos ellos han mejorado su calidad de vida mucho más que Ucrania, no sé si me estoy explicando. Países tipo Chequia, Polonia, todos ellos, pues en fin, su salario mínimo ha subido, sus visados son mejores y Ucrania se ha quedado rezagada precisamente por por seguir en la órbita rusa, con lo cual yo sí que creo que en general, mayoritariamente, siempre que hablas en general no eres preciso, ¿no? pero en general muchos ucranianos pues, desean realizar este, bueno, este avance pro Unión Europea. Y también la Unión Europea le interesa, pues supongo que abrir un, un mercado nuevo, en fin, ¿no? igual que hace muchos años ponían fábricas los alemanes baratas en, en España, por ejemplo el Zaragoza mismo o la de Opel, y ahora lo están haciendo. Polonia, pues yo creo que también planean hacerlo en Ucrania. Esa es mi humilde opinión. Vale, tú Marina, ¿quieres ap aportar algo más? Um, bueno, he explicado súper <risa> bien todo, pero sí que es más o menos así. ¿no? Lo que Ucrania no quiere es eh, vivir mejor, la verdad, porque lo que, la situación ahora actual, que los sueldos mínimos no se suben. Uh, parece que sí, pero con cambio de moneda al final siempre quedamos en 150 euros, más o menos, el sueldo mínimo. ¿El mínimo? Madre mía. Sí, más o menos, hasta de 150 a 200, depende de ciudad. ¿Y la tecnología, un coche, un ordenador, vale lo mismo allí? Vale lo mismo. Al final, aquí en España, tú puedes comprar un móvil normal. Allí debes coger un crédito para cinco años. Y al final, aquí cogemos un ¿Cuál? coche para cinco años, hay un teléfono, es como ¿Cuánto, diferencia. ¿Cuánto vale alquiler de, un, de una casa allí, más o menos? Depende también de ciudades. Por ejemplo, en mi ciudad vale más o menos mmm, un piso de, un, de una habitación, un piso normal, como 35.000 euros. ¿35.000 euros la, comprar? De, de comprar. Sí, alquiler no lo sé, la verdad. Pero mínimo 150 euros al mes. ¿Qué es lo que vale es el un... sueldo? Sí, sí, sí. O sea, no, no. <risa> Tienes que o vivir o, o comer. Sí, <risa> por eso todos viven con sus padres. Ah, o sea, bueno, pasa más o menos como en España, entonces. <risa> sí, un poco parecido. Y una pregunta, cuando hablamos de Ucrania, eh, o sea, habláis como en términos general, Ucrania quiere ser de la Unión Europea y todo eso, pero es que hay partes de Ucrania que son más prorrusas que prooccidentales, ¿no? ¿O todo es un plan bueno, conjunto? Yo creo que más o menos todos uh, son más pro, pro Europa. Por ejemplo, podemos preguntar ahora a Eddie, que él sabe un poco mejor, porque la verdad que a mí afecta también seis años aquí en España. Ya es como no soy de aquí, no soy de allí. 
Я думаю, так, у нас нет ні про українських. Елі є питання, що todos más o menos про nada, la verdad, porque 80% de población lo que no quieren es tener la guerra. No quiere los los chicos jóvenes están hartos tener un sueldo mínimo de 150 euros o 200. Y lo que ellos quieren es vivir tranquilo, que no toca a nadie, estar solos o desarrollarse en su país, que pueden hacer las cosas. Y no sé, y ahora mismo, como la gente joven, están intentando salir a vivir a Polonia. O sea, está... Porque están escapando para no ir a la guerra. Claro, nadie está... quiere la guerra. La guerra se ve muy inminente en, en Ucrania. No sé si muy evidente, pero... Mayoría piensa que no, mayoría piensa que sí, que va a estar la guerra. ¿Y qué pasa, o sea, qué pasó en Donetsk? O sea, porque hay cierta parte de Ucrania que de repente se independizó de, de, de Ucrania y se ha hecho ahí con, con ayuda de Rusia y tal. O sea, ¿por qué, ¿por qué pasó eso? O sea, entiendo que hay ciertos territorios que, que siguen queriendo ser rusos. Es o sea, que yo creo que lo que pasó que algún chico rico... Uh, <risa> querido blanquear dinero o no, no, no blanquear o, o ganar más dinero en la era uh, lo que él hecho es uh, se llama um, Tituski es pagar a ellos que ellos hacen como un um, David ayuda como como una publicidad como Uh, hacer como parecidos uh, de Crimea, que ellos pueden uh, ir a Rusia y viven mejor y todo. Y al final, ahora ellos viven peor que en Rusia, peor en Crimea y peor que en Ucrania. Por eso me sin equivoco, Marina, por ayudarte. Lo que Marina creo que quiere decir es que, evidentemente, ya no lo ha dicho, pero en Donetsk y Lugansk sí que hay más sentimiento ruso, se habla más ruso, en fin, un poco pues como, por ejemplo, nosotros ahora en Cataluña, ¿sabes? Sí. Pero, pero también hay una gran parte de que está, pues bueno, eh, apoyado económicamente por Rusia, animado, en fin, pues como hacen todos los países, ¿no? Con el país vecino, ¿no? Siempre desestabilizan las zonas del país vecino, pues económicamente, animando a, bueno, a revueltas y cosas así, no sé si me estoy explicando. Y, y, nos, y ella es lo que, yo creo que ella es lo que intenta, lo que intenta explicar, que claro, todos estos grupos a lo que ahora se llama la República de Donetsk o la República de, de Lugansk, al fin y al cabo son, bueno, son militares que para Ucrania y son terroristas, igual que en España, pues ETA era terrorista, y sin, era un grupo terrorista y sin embargo habría gente que era, que para los cuales eran libertarios, no sé si me, si me estoy explicando. Vale, pero entonces para Ucrania, Donetsk y Lugansk siguen siendo Ucrania, o sea, ¿se sigue sí, luchando ahí? Claro. Sí, pero ahí el gobierno no, no ni pincha ni corta. No, no, claro, no tiene control. No tiene, no tiene control. control. O sea, ahí el ejército no entra ni leches. O sea, pero si siguen dando leches, no, ¿no? Eso está ya calmado. No, no, si sí, hay una trinchera. De hecho, si te acuerdas, aquel mapa que te mandé, que está, digamos, el pueblo ese que se llamaba Pop, Pop Cross, creo que es. Es más o menos donde yo encontré que está la, la trinchera. Y, o sea, pero... Y hay un, hay o sea, está, están, están parados ahí, no, en, pero no digo, no hay... Intentos de recuperar Lugans y Donés están parados los dos frentes, por así decirlo. No sé, que responda Marina o Erika a esto. ¿Puedes repetir? O sea, en, en Donés y en Lugansk sigue habiendo enfrentamiento o está parado. Erika, Donetsk y Lugansk, ¿prodolja esa vaina? Da. Da. Tam postoyana, pa novastam, cada día, como ta. Él dice que sí, sigue estando ahí la guerra, pero no es tan uh, grande como antes. Pero cada día en noticias dicen que han muerto tantas y tantas personas. O había bombas, o por disparos, y todo esto están explicando. Uh -huh. Para ellos ya es como la vida normal, porque son ocho años. Vale. Y vamos, y Sergey, Sergey es, ¿no? Sí, Sergey. Yes. Hola. Eh, Podéis preguntarle, en plan, esa zona, ese territorio de Donetsk y Lugansk, los rusos lo consideran como algo que tendría que ser ruso, o por, toda Ucrania, por ejemplo. O sea, en Rusia está el sentimiento de que Ucrania debería formar parte, incorporarse a Rusia. Uh, ¿Puedes traducir, Marina? Uh, me parece que no, yo creo que te voy a traducir. Hablas en inglés, ¿verdad? 
Oh, all right. So we do it in English if you want. So in mm -hmm. Uh, well, straight away, should I speak English now, right? Yeah, yeah, yeah. yeah. Speaking. Okay, and you will translate. Uh, straight away, I have to say that uh, I'm not into politics. Uh, I don't care about politics because politics is a lot of lies, and I don't want to spend my time on lies. You know, uh, should those areas belong to Russia or Ukraine? Um, I don't know. I don't. <laughs> what, what I think. Uh, they shouldn't belong to Russia. Uh, and I think maybe the right way to do it if they determine what they want themselves, you know. Um, but I don't want them to, to belong to Russia because that's, um, that would create a lot of tension internationally. Um, that would uh, put more sanctions on Russia that we don't want, obviously, for economy. And um, and that's it, I guess. Uh, if they, did, you know, if they have a, if if they have a vote in or something in those areas, um, referendum, you mean, right? Voting, voting, you know, referendum, yeah. um, and determine their fate, their future themselves, you know. Um, but I don't want them to be part of Russia. Obviously, that would create a lot of uh, problems. That's it. Vale, eh, no sé si los del chat lo entienden en inglés, pero vamos, está diciendo que no le mola mucho el tema de la, de la política porque se dice muchas mentiras y respecto al tema de, de Dones y Lugans, que, que el, tampoco sabe si tendría que ser ucraniano o ruso, que se tendría que hacer una, un referéndum y que lo elijan ellos. Y de todas maneras no le gustaría que fueran rusos porque eso crearía mucha tensión internacional y le meterían más sanciones a Rusia. Vale, yeah, and one, one more question. Uh, What's the, the, the sentiment, o sea, the, the feeling in Russia about the war to Ukraine? O sea, what the Russian people think about it? They want the war or they just want uh, no more restriction, international restrictions? I mean, uh, look, uh, nobody wants the war. That would be strange if I said people want the war, right? Mm. Nobody wants the war. Uh, Russian and Ukrainian people are very close. As you know, uh, historically, basically, uh, as I see it, it's, it's the same people. Uh, we have little differences, but we are like brothers, you know. And um, uh, since 2014, there have been a lot of tension and, uh, you know, war action, as you know, uh, because of politics. It's not the people. People don't want that. Uh, also, uh, if we talk about Russia, Uh, society specifically, uh, there are old people who form their opinion watching TV mm -hmm. and, uh, you know, whatever TV says, they believe it usually. Uh, and young generation, let's say my generation, uh, nobody watches TV, nobody likes, uh, you know, what what's going on with Ukraine. Uh, um, Nobody trusts, to be honest, uh, out of, you know, young generation, we don't trust politics, we don't, we are a, b a bit tired of uh, our current politics, to be honest, and we want uh, uh, most, most people of young generation want uh, current government to go, and we want to see new government, we want to see a younger government who is, uh, um, you know, who is capable of uh, new innovation, Uh, of new ideas, you know, new something, because we are, uh, what we see nowadays is, uh, is government who is not capable of, uh, you know, um, developing this country to the level uh, it should be developed. Or, you know, actually, let, let's be clear, it's not about Ukraine. Like, no, n yeah, if I talk about my generation, of young generation, We don't uh, think much about Ukrainian conflict. We know, you know, it's more about uh, our own uh, internal uh, stuff. Um, the economy is not doing really well. You know, it's not diversified. 50% of our economy, of our GDP, is coming from uh, selling gas and oil. And that's a bad economy. Um, uh, 20% of people uh, live below the poverty line. In that's what we think about that's what we think about not ukraine you know mm -hmm. that's it 
I'm going to translate. Eh, eh, ha dicho que, en plan, la gente... O sea, en Rusia nadie quiere la guerra. O sea, sería un poco extraño que la gente quisiera la guerra. Eh, pero está, podríamos diferenciar dos tipos de, de gente. La, los viejos, o sea, la gente mayor que, se ve, que ve la televisión y, y cree todo lo que ven y repiten lo que están eh, observando en los medios de comunicación. Y luego está la gente joven que va un poco a su bola, ¿sabes? Y no está preocupada por la guerra, sino un poco más por el país, están cansados de, del gobierno actual de Putin, están, quieren re, eh, pues re, renovar el gobierno, que sea otra, algo más joven, eh, que se preocupe más por la economía, eh, hay mucho porcentaje de, de pobreza en Rusia, el 50% del de, de PIB eh, viene de, de la venta de gas y petróleo, que eso se dice mucho de que en plan pues el otro 50% está un poco en la basura y, y yo creo que más o menos eso es un resumen de lo que ha dicho y que, que, que vamos, que no es un problema de una guerra contra Ucrania, sino que es un problema interno de Rusia que a lo mejor se está viendo extrapolado en este tipo de conflicto o sea, Sergei, why do you think that now, at this moment uh, Putin, uh, well, why the world is are speaking about uh, Ukraine and Russia? Why now? Not, for example, two years ago. What what's happening to this new? Well, uh, as a Russian who lives in Russia, uh, I have to tell you, uh, it's not now. It's um, like uh, if you if you look, if you watch central channels in Russia. It's all about Ukraine every day for the last seven or uh, almost eight years now, right? Since 2014, uh, when it started with Crimea. Uh, and like every day you, you, you turn on the TV, you watch central channels. It's Ukraine, 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 and not only Ukraine, uh, you know, we understand what Russian government is doing. They, uh, they want to hold the power in this country. And uh, TV is a very strong tool of, uh, you know, controlling the, the minds of people. Uh, they show Ukraine and maybe Ukraine is not even their biggest target. Uh, but uh, uh, through Ukraine, they show how United States is our enemy and uh, uh, how many things United States is doing and, and they talk about NATO and that NATO is moving towards Russian borders and um, how, you know, it's it's typical uh, Soviet shit, to be honest, that is going on today. Uh, that's, that's the way we see it, uh, because our government are people from Soviet Union and that's why we are tired of them. You know, we want something new. We don't want this shit anymore. I hope uh, they won't send me to prison after this interview. <laughs> See, very or, maybe, or maybe Gulag or whatever. <laughs> uh, a bit of a stereotype, I'm joking. But, uh, <laughs> 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 Uh, that's the thing, you know, um, yeah, it's nobody even cares, uh, like young generation, when we talk about things in this country, uh, Ukrainian conflict is not uh, on top of our minds, you know, we, we see it as a, as a political games. Uh, obviously, the tension is real, I know that, uh, the troops uh, are real. Um, But uh, probably what you want to hear from me is inside Russia, we know there will be no war. There will be no war, for sure. Mm -hmm. uh, yesterday I was speaking to a friend who is my age and, uh, and uh, he's 38 uh, and uh, he's into politics, unlike myself. And he, I said, you know, you understand that there will be no war. He said 100%. We all understand that. Uh, and, and the reason... Uh, is for Putin, this war would be probably the end of Putin. And that's why there will be no war. You know, that's it. Ok, let me one second. Eh, lo que está diciendo Sergei es que... Bueno, ha dicho muchas cosas, pero eh, eh, más o menos lo que está diciendo, por ejemplo, al final es que tenía un colega suyo que trabaja en política 
y que la, le preguntó el otro día, en plan, ¿tú crees que va a haber guerra? Y él dijo, ja, o sea, 100% que, que no. O sea, esto, o sea, una guerra ahora mismo sería el final de Putin. Y entonces se podría decir que todo lo que está viendo ahora es un poco de recuerdos de la Unión Soviética, de, de, de la expansión, de que se echa la culpa a la OTAN, de Estados Unidos, se tiene que ver a, pues, al enemigo como que es lo peor, como para, pues, sentimiento nacionalista de toda la vida, que lo hemos visto en mil guerras, ¿sabes? Buscar un enemigo fuera para no... Claro, buscar un enemigo fuera y así te haces más eh, poderoso dentro. Y lo que estaba diciendo que nos hemos reído antes es que estaba diciendo, espero que después de esta entrevista no me manden a un gulag o a Siberia, ¿sabes? <risa> <risa> que... Vale, eh, entonces, uh, what do you think that Putin wants to, 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 to make a deal with the United States or something like that? What, what wants? Uh, that Ukraine doesn't enter in the NATO or something like that? Well, uh, Putin definitely doesn't want Ukraine to join NATO because uh, if they join NATO, NATO will be at our borders. Uh, hmm. Obviously, you know, it's, it's, it's a big thing for Russia. Red line. Uh, Red line, exactly, yeah. Um, so, of course, there is a wonder. Do you think for the Russian people it would be disappointing? Or actually, as people, you really don't care if NATO uh, arrives you know, on board? I think what is disappointing for Russian people is Russian economy and poverty. Uh, exactly, as I said before, um, uh, Russian people, they want a good life. Um, People who don't trust NATO to the point where they really don't want NATO, uh, like Ukraine, to be part of NATO and NATO to be that close to Russia, are only people who watch TV. You know, oh. uh, normal people they they care about uh, corruption, for example. You know, corruption is what is really bad in both Russia and Ukraine. Uh, but I'll speak about Russia only. Um, uh, corruption kills efficiency, right? Um, uh, since Putin became the president, which was so long ago, you know, we have the whole generation of people who were raised uh, and knew and know only Putin in power. Uh, that's been like 20, 21 or 22 years now, 22, I think. Uh, um, you know, all of his friends, they became dollar billionaires and they control uh, resources in Russia. You know, they have enormous amount of money and, uh, you know, luxurious properties or whatever they want. And um, basically all his friends, uh, everyone he trusts. And for Putin, the main thing is loyalty. You know, if 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 uh, someone is loyal to him, this dude will do fine. You know, uh, but not Russian people. That's that's the problem. That's what people think about. Not really this NATO thing. That's it. Vale, eh, está diciendo que, que la gente, los rusos, no, no se preocupan, o sea, se la, les da igual un poco lo de que Ucrania entre en la OTAN o no, ¿sabes? No es un principal problema, sino más, tienen otros problemas como la economía, eh, la corrupción que hay en el país, eh, que Putin solo mete alrededor suyo a colegas suyos que están, o sea, mientras que seas leal a él en escurro al máximo. Entonces eso es lo que realmente preocupa a los rusos y no tanto el tema de que si a Ucrania, aunque o sea, obviamente eh, no les hace gracia, sobre todo a Putin, que las fronteras de la OTAN estén tan tocando ya. Con... Eh, um... That's very fast. Ok, y Edward, uh, you think that the Ukrainian people hate the Russian people or It's just uh, only political stuff. Edward, you must have told Ukrainian people that they are not the Russian people or that they are only the political game. It's only political. No such thing as the Ukrainian people. Edward says that, evidently, there is no hate between the Ukrainian people and the Russian people and the same thing he thinks of the Russians to the Russian Ukrainians. Solo por hablar por los ucranianos. Al fin y al cabo, como decía Sergei antes, están muy relacionados familiarmente. Tienen, en fin, yo qué sé, pues primos, tíos, más o menos lejanos eh, en Rusia. En fin, es que no, para ellos no hay una gran diferencia. También, como apuntaba Sergei antes, al fin y al cabo es que Rusia y Ucrania, sobre todo la parte, donde, la parte del este, al este del Dnipro, es que son, 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 son hermanos. Mm -hmm. <ríe> Pero, 
Sí que es verdad que hay otra diferencia que yo creo que en el oeste de Ucrania, lo cual, el cual esa zona yo conozco menos y que al fin y al cabo pertenecía al imperio austrohúngaro, ahí sí que hay, yo creo que más, bueno, un sentimiento un tanto diferente, pero yo lo conozco más. Bueno, un poquito más de por la idioma, porque ellos tienen otro dialecto de más ucraniano puro, mezclado un poquito con polaco, también por eso se, sientes más, se sienten más de, diferente. Sí, yo creo que también es importante étnicamente, no sé, prefiero que lo explique Marina, ¿eh? Eh, que digamos Ucrania la puedes dividir por la mitad, por el río, por el Dnipro, por el Dnieper, y la parte de la derecha... A mí culturalmente me parecen igual que los rusos, pero la parte de la izquierda culturalmente yo creo que no. No sé tú qué piensas, María. Bueno, encima es más como, no, por, por ejemplo, de esa es también más, si pensar, hablan más ruso que ucraniano. Ahora puede ser que sí que hablan más ucraniano por los temas políticos y todo, la gente empieza a hablar su idioma, no ruso. Sí, más nacionalismo está de moda ahora el nacionalismo. Sí, sí, sí. Yo recuerdo de, de los dos lados, ¿no? Sí, de los dos. Hace 10 años, cuando yo iba a Kiev por temas de trabajo, todas las reuniones se hacían en ruso, entre ucranianos. Los ucranianos ¿En Kiev? Entre ellos, en Kiev. En los ¿Y ucranianos, ahora hacen ucraniano? ¿Cómo, cómo que has dicho, Marina? Y ahora hacen todo en ah, ucraniano. Vale, o sea, se ha ido pasando al máximo. Vale, vale. Sí. ¿Y, tú, ¿Y tú, Marina, crees que en Ucrania... O sea, los ucranianos estarían partícipes de, para evitar una guerra o un conflicto para que se, se destensione todo un poquito. Que eh, Ucrania acepte no entrar en la OTAN ni no entrar en la Unión Europea. ¿O crees que los ucranianos de verdad quieren entrar en la OTAN y en la Unión Europea y es, o sea, no van a ceder en esas peticiones que diría Putin? Es que la verdad los ucranianos lo que quieren es vivir mejor, no como ahora. Hmm. Y yo creo que van a ser lo mejor para su país, la verdad. Y yo no sé si van a aceptar o no van a aceptar. La verdad no estoy segura porque al empezar por la guerra otra vez, <ríe> que los jóvenes no quieren ir a la guerra y eso va a ser, afectar un poquito la decisión. Pero yo creo que sí que ellos quieren más entrar a Europa. Porque si en Europa ya están viviendo <ríe> y ya ven que no, no les gusta. Y yeah. han vivido más cerca de Rusia todo este tiempo y tampoco les ha gustado. Y al final, no sé dónde les va a gustar más. Que la gente siempre queja. Uh -huh. Vale. Y una, una pregunta, David, porque tú, tú al ser español y teniendo todos estos colegas rusos, eh, ucranianos, eh, bueno, tu novia es ucraniana, eh, o sea, visto y vives en España, ¿cómo ves cómo se está tratando la noticia de Ucrania y Rusia? Desde la perspectiva occidental, o sea, se está echando... Está muy polarizado, o sea, se está viendo mucho, por ejemplo, a Rusia como enemigo, o se está viendo a Rusia como que está haciendo algo que, que debería hacer o algo así. A ver, pues desde mi punto de vista... Bueno, mi punto de vista global, primero, es que tampoco está pasando ahora nada diferente a lo que pasaba hace dos años, tres, cinco... Además, eso también lo ha dicho Sergei antes. Uh -huh. O sea, para mí es lo mismo. De hecho, la situación... Grave, grave, ahora mirándolo desde la distancia, cuando Marina y yo nos casamos hace siete años. Entonces sí que era una situación mucho más grave. De hecho, bueno, yo y, y todavía más evidentemente Marina y, y Eduard, pues bueno, tenemos a nuestro primo, para ellos su hermano, y me contó también para mí que murió en combate, creo que esto te lo conté. Sí. Y, murió en la parte de, de, una, de, la, de las de esta, de conflictos. Sí, sí. Uh -huh. De hecho, Tienes las fotos por ahí, ¿te acuerdas? Él sale siempre con todas las banderas ucranianas y tal. Uh -huh. y, y claro, en aquel momento, pues, la verdad, Marina sí que tenía miedo de que, de que la guerra llegase a, en fin, a su ciudad, ¿no? Al final hay que entender esto a lo mejor para la generación, para nuestra generación en España no lo podemos entender, seguro que los mayores sí que lo entenderían cuando enciendes la tele y te dicen que el frente hoy está a 300 kilómetros de tu ciudad, hoy está a 400, hoy a 350. Eso tiene que ser heavy bastante, la verdad. Eso tiene que ser muy heavy. O, o, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba allí, yo estuve en el 2014 viviendo con ellos tres meses, eh, de, de agosto a noviembre, ¿verdad, Marica? Sí. Y yo me acuerdo como, por ejemplo, su familia tenía mucho miedo de que, por un lado de la guerra y por otro, de que no tuvieran gas para pasar el invierno. Yo me acuerdo de que tenían miedo de eso, de, no, de que Putin cortara el gas y, y se congelaron de frío, básicamente. Uh 
Uh-huh. O... Esto sí que cada año, la verdad. Esto sí que consigue. Claro, o el tema de la inflación, por ejemplo. O sea, no sé en tu caso, ¿no? Tampoco somos a lo mejor el perfil estándar de jóvenes en España, o sí, no lo sé. Pero, por ejemplo, los ucranianos es que controlan la inflación, vamos, muchísimo más que nosotros. Ellos saben perfectamente cómo sube y baja su moneda respecto al euro y al dólar. Yo, yo no lo sé, yo no tengo ni idea. No, no es algo lo que piense cada día. Claro, ¿no? claro. Yo sí. Entonces, de hecho, en España todos piensan que dólar es más caro que euro. Pero yo estoy diciendo que no. <risa> claro, es que... Pero, pero es que como va, va, yo tampoco me entero muy bien de cómo va el euro o el dólar, ¿eh? o sea... Claro, pero para ellos es súper importante porque... Es que o sea, para, para hacer los cambios y tal, uf. Claro, para ellos les va, les va la vida, ¿no? Y, o sea, yo un poco en resumen diría eso. La situación ahora mismo es la misma que hace siete años. Simplemente, pues bueno, ahora a Estados Unidos le interesa poner esto en el centro, tal vez a Putin también, y por eso hablamos de esto. Ahora, ahora es la, mo- la moda es hablar de esto. Uh-huh. Y en unos meses, pues la moda será hablar de otra tragedia que ocurra en otros sitios. Claro, claro, mundo, eso está claro. Y nos habremos olvidado un poco en ello, y ya está. Эдик, вы чувствуете так же самое, как и... Как, как сказать тебе, Лук? Переводите. Это, наверное, что он думает, что ситуация в Украине в эти ocho años. Он говорит, что la tema de finanzas no ha mejorado, de trabajo tampoco. La gente joven ya están trabajando en Polonia. Por ejemplo, él es un profesor de universidad y la mitad de sus alumnos ya están trabajando directamente en Polonia y no pueden uh, acabar sus estudios bien uh, porque están allí y no pueden venir porque la familia necesita el dinero. Uh-huh. Eh, él estaba diciendo sobre el sueldo que están ganando, es como uh, 150-200 euros al mes. Eh, y dice que ahora eh, para pagar eh, electricidad, gas, agua, mínimo al mes deben pagar como 120 euros. O sea, dos, 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 200 euros, ¿quién está ganando? ¿Los que se van a Polonia? No, los ucranianos. No, ah, los ucranianos, vale, 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 vale. vale. Sí, pero <risa> los pagos de electricidad, de gas, de todo, suben al mes a 120 euros con sueldo de 200. Y hmm. una familia no puede permitirse vivir bien, la verdad. Ya, ya, ya. Es que he hablado antes de alquiler, <ríe> por eso todos quedan en casa de su madre y de, de padre, porque así una familia por lo menos puede sobrevivir. Claro, ¿y en, Polo- en Polonia saben cuánto sueldo tiene, más o menos, la gente que va a trabajar ahí? Edix, ¿cómo va a usar plata en Polonia? Por ejemplo, una persona que va a trabajar a Polonia para tres meses de un contrato en la fábrica, eh, una fábrica normal, eh, durante, eh, después de tres meses trabajando puede eh, traer a casa 1.200 euros, más o menos. Después de tres meses trabajando, viviendo y todo. O sea, 400 euros se saca limpio, ¿no? Más o menos al mes. Sí, más o menos. Sería como pagar dos meses eh, en, en Ucrania, todo. Claro, vale, vale. 200 euros neto significa que a lo mejor, pues no sé, que ganarás en Polonia 600 o algo. Claro, claro, claro. O sea, sí, eso, pero eso limpio, o sea, eso de ahorros, de ahorros. Claro, de ahorros, sí. sí. Uh-huh. Eh, Sergey, another question yeah. for you, for Russian. Uh, what do you think that the Spanish government sent to Ukraine a couple of ships, warships, just to defend the, the NATO uh, operations? Did you know that, by the way? You know that? Oh, did they send ships? Yeah. yeah. No, I, I don't know that. I told you I'm not into politics. Um, <laughs> is Spain part of NATO? Yeah. Yeah, of course. Of course. Um, well, I don't care. <laughs> 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 I mean, whatever. I, uh, you know, uh, Russian people, they like uh, Spain. They like to travel to Spain and spend time in Spain. Uh, we like Spanish wine. We have friends in Spain. I have a very good friend in Spain, right there. <laughs> uh, <laughs> um, Actually, we are very worried. The, I think the the wars, the most important concern now for Sergey is if he can comes to us to our home in Holy Week. Yeah, instead of <laughs> instead of prison, right? Instead of prison, exactly. <laughs> instead of Siberia. <laughs> yeah. I, I, whatever, whatever. Spain uh, joined uh, NATO and sent two ships to Ukraine. It's politics games. I mean, what should I think about it? It's just politics. 
again, you know, ultimately, if you if you look through this conflict into the root of it, what you see is uh, a big game, you know, a, a tension, historical tension between Russia and the West. It's not about Russia and Ukraine. It's about Russia against the West, uh, unfortunately, because, uh, again, people don't want that. Uh, we have seen it for for the last 70 years, you know, and it's the same policy that was uh, maintained in Soviet Union. It, we see it today Russia against America, Russia against the West. And Ukraine is just a tool. Ukraine is just between Russia and the West. Um, and, and that's it, you know, I mean, it's just a game. Mm -hmm. Yeah, we still love Spain. It's fine. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> eh, we love Russia too. <laughs> Thank you. <laughs> Voy a traducir un poco. Eh, lo que está diciendo es que él no se había enterado de que España había mandado barcos de guerra a Ucrania. O sea, directamente ya sabéis que se la pela y ha dicho que, que le da igual. Solamente son cosas de son cosas políticas. Que entiende lo que está pasando y tal. Él le gusta mucho España. Tiene amigos en España. A los rusos les gusta España. Y, y entiende que, que, que todo siempre es un conflicto de, de Rusia contra el este. Algunas veces Rusia contra pues, Europa o Rusia contra Estados Unidos. Pero que son cosas políticas. A los rusos eso ni les va ni les viene. ¿Sabes? Es todo eh, politiqueo. ¿Cuándo uh, have uh, elections? ¿The next elections? You mean presidential elections? Yeah. Uh, yeah. Mm, I don't even know. <laughs> <laughs> I don't even know. I eh, mean, uh, does it matter really if uh, when we know who is going to win? <laughs> yeah, but Putin is is going to uh, to be reelected again? Of course. Do you have <laughs> doubts about it? <laughs> oh, come on. How old is he? <laughs> He's uh, you know, he will be the president until his death, I think. Uh, unfortunately. Well, if he makes uh, the move, unexpected move and says I'm leaving. Um, I'll be happy. You know, I'm doing everything today to make them cut off my internet. Okay. <laughs> I hope it doesn't happen. I like my internet at least. Um, and freedom as well. Uh, but, but, uh, but yeah, if, if uh, he decides to go, uh, no doubt that he and his, you know, Uh, surrounding people, uh, they, his team, whatever it's called, uh, they will find someone who will continue the same policy, I think. Mm. So Putin or not, um, what people want really is uh, someone new, you know, someone uh, younger, uh, not, <laughs> not from that old communist generation. Um, we are tired of this shit, as I said before. Um, Uh, someone who is capable of uh, managing the country. You know, ultimately, country is a big comp company. It's a big corporation. Um, I think, um, oh, my God, I'm going to say something that definitely they will send me to prison. No, no. <laughs> Do you know Khodorkovsky, for example? Khodorkovsky. Khodorkovsky, uh... anyone knows him? No? No, to be honest. No. Okay, he was uh, a former uh, head of a massive oil company. In 1999, I think 1998, uh, he built this company, and by many indicators, it was one of the best countries in the uh, companies in the world, uh, even better than Apple at the time uh, by some indicators. You mean um, when more uh, in Yeltsin's time? Yeah, in Yeltsin's time, exactly 1990s and beginning of 2000s, and then he 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 was the richest man in Russia. Uh, he confronted Putin on many things and uh, Putin sent him to prison. Mm -hmm. uh, he spent that. 10 years in prison. Now he, is, uh, he lives in uh, London, I believe. You know, um, someone like him would be good. Um, if you want, you can look into his, uh, his figure more. Um, um, yeah, so the, the presidential election, I think at this point, doesn't matter. Doesn't matter because we all know what will happen. Uh, Actually, uh, Lechero, let me ask something, mm -hmm. Sergei. I think it's going to be interesting for you as well. Uh, for example, uh, Sergei can tell us a bit about that game. I don't know, if Lechero, if you remember that. Medvedev and Putin, you know, that like Putin couldn't mm. uh, be re-elected. He chose Medvedev to, you know, to game that. You know that? Yeah, yeah, yeah. It's a trick. <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah, that's that's just that shows you what I told you before that Putin uh, chooses everyone who is really loyal. 
I think loyalty is uh, the main quality of a person who Putin loves and uh, chooses uh, around him. You know, if if you're loyal, you can be, uh, you know, among the elite of Russia and use Russian resources for your benefit and become rich, super rich. Uh, and Medvedev uh, is the guy who David mentioned, is the ultimate example of it. You know, Medvedev is, honestly, nobody respects him in Russia. He is a clown uh, in Russian people's eyes. <laughs> Look, if you don't see me again uh, in a few days' time, don't, <laughs> don't, don't be surprised. In, in <laughs> Russia, you, do you have travel about uh, free speech? Uh, you can some the police can't uh, knock knock in your door or something like that. Well, I hope I hope uh, Google Meet dot Google, you know, this program. <laughs> I hope Fire it's uh, protected. <laughs> yes, but I I, I'll go to save you. No worries, my my brother. <laughs> <laughs> but you have uh, freedom in Russia, right? Yeah, uh, you can vote. No, freedom. Yeah, but, uh, freedom, yes. you, but you are, are you really ab worried about you can't talk uh, bad things about Putin? Or no, I'm joking. I'm joking. Okay. Uh, I'm joking. If I if I speak this thing uh, outside, like let's say I go uh, to the Red Square and in front of Kremlin, and I I you know I have a paper with some some shit against Putin yeah they would probably arrest me but otherwise I can say whatever I want it's fine especially in internet you know luckily nowadays we have internet not only TV <laughs> that's the freedom uh, space uh, where people can express their freedom or whatever they want their thoughts yes, I'm Sergei, another thing that maybe I was wrong a uh, long time ago you liked Putin I mean I remember when we met each other Mm -hmm. were thinking positive about Putin, like he was. I like... was, I was. Yeah, but that was before Ukrainian conflict. Um, yes, uh, I, I think for making all this corruption system or corporation. You, you know, no matter what, I think uh, you gotta respect this this man. Uh, as, as I know, he is actually quite respected. Do you respect him as a person? I do respect him even now. Like uh, I'm saying, he's not good for Russia anymore. That's that's what I think. But I do respect him because you gotta respect the man. He achieved a lot. Uh, he's smart. Uh, I respect him for that. He he is very wise. I think in in many aspects. Uh, but I'm just saying he's not good for Russia anymore. That's my opinion. Um, And for some time he was good. I mean, I remember you told me that he he made up. Uh, the middle, middle, uh, middle, middle class. Middle class, exactly. What happened is that when Putin came to power in 1999, 2000, uh, Russia was uh, a very poor country uh, because it was a gap between rich and poor, and nobody in the middle. The gap between rich and poor uh, was massive, and it is still massive. But yeah, let's say he. he a middle class was born uh, in the time of Putin's reign. Let's let's put it this way. But the reason is not maybe I wouldn't say Putin did it. It's not his merit totally. Uh, I think it's because uh, in 2000s the oil was very very expensive. Uh, the price of oil was it it reached I think $140 in 2007 if I recall correctly. And uh, because we sell a lot of oil, you know, you only need to relocate this money in a smart way. And, uh, mm -hmm. you know, and that's that's why we uh, we had uh, people, uh, people rose their level of living in 2000s, you know, um, that's it. Bueno, a ver, para traducir esto, ya no sé desde dónde lo habíamos dejado. Eh... Pero bueno, lo que está diciendo ahora, le has preguntado David que si... O sea, bueno, que sí, ¿qué, qué, qué clase? Porque Sergei votaba antes a Putin, eh, pero desde toda la movida hasta de Ucrania, bueno, desde hace unos años, desde que empezó la movida en 2004, ¿no? Ha dicho 2014. No, no. Eh, no, ya no le vota, pero que le tiene cierto respeto porque ha... ha... ¿Eh? Como persona sí que es... Sí, respetado. como... Como persona y que, bueno, que gracias a su reinado, por así decirlo, su, pues su gobierno, pues eh, la clase media en Rusia ha florecido porque cuando me llegó eh, no existía, pero que también dice que eso es pues, en cierta medida gracias al petróleo, que subió de precio que flipas y entonces eh, solamente había que poner el dinero que te llegaba en el sitio correcto para que pues, la clase media en Rusia, en Rusia eh, existiese. 
Vale. Eh, y luego antes ha hablado algo, pero se me, ya se me ha ido. La, antes de la pregunta de... Mm. Hemos preguntado... Bueno... Mm, uh... Ah, bueno, sí, le hablaba antes, le pregunté antes sobre si la, hay libertad de expresión en Rusia y tal, porque siempre está haciendo bromas de que después de que diga esto me van a mandar a, a un gulag. No, eh, dice que, que sí, que solamente son bromas y que gracias a Internet pues tienes libertad de expresión al máximo. Eso sí, que si fuera a la Plaza Roja, enfrente del Kremlin, y empezase con una pancarta, seguramente tendría problemas. ¿Vale? Eh, ok. I think, eh, no sé, ¿hacéis alguna pregunta? I'm going to ask for the chat. ¿Tenéis alguna pregunta? Eh, ¿Qué queréis hacer a, tanto a los ucranianos, a los rusos, a los españoles? Algo así. Dice que viene la policía o algo así o qué. Dice que ya la policía está viniendo. A ver, le. Bueno, ¿y cómo creéis que, que se va? ¿Cuándo se creéis que se va? ¿Cuándo you think that the Ukrainian conflicts are going to be resolved you asking me for example yeah then like okay uh, okay um i don't know <laughs> I, mean, <laughs> i mean and you don't care yeah uh i i don't know because uh, it's politics again it's it's quite unpredictable you know what will happen tomorrow we don't know uh, it's very unpredictable Sergey, maybe or let's say maybe you can be interested uh, what's the russian people opinion about crimea crimea yeah um i think uh, most you people russia actually i think most people support the uh joining crimea to uh to russia yeah um but again does it change our life it doesn't you know it doesn't mm. change our life Uh, most people they are lost i think they're lost uh, they uh, they start believing in 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 not really their values you know especially when they watch tv as they say you know they think that it's all important and then they forget that what is really important is their personal life their families and their level of living and crimea and the war in ukraine it doesn't change anything for them it doesn't mm. because even sanctions <clears throat> Nowadays, sanctions are very targeted. I think they target specific people close to Putin, not people of Russia. So for me personally, if I, you know, if I speak uh, in a selfish way, I want more sanctions. <laughs> <laughs> because because uh, my, my personal uh, wealth is in dollars and when they put more sanctions, Uh, dollar appreciate, ruble depreciate, and I become wealthier, right? <laughs> it's, not <laughs> that... <laughs> it's not that it's not the opinion of Russian people, but you know, I have my own. Esa última no, es que está viendo un poquito el chat. Es sorry. Vale, tranquilo, por si quieres lo traduzco yo, si te parece. O sea, traduzco, lo, eh, bueno, sí, traduzco lo tuyo. Que me, que me... <laughs> no, dice que realmente, bueno, que a la gente. Que sí que la gente mayor puede ser, que ve la tele, pues sí que puede sentir uh -huh. más amor a la anexión de Crimea, pero que a la gente como él, pues en general le da igual porque volvemos al mismo punto, cambia su vida, no, pues realmente da igual. Y que incluso ha hecho la broma como que, bueno, ha hecho la broma, no, ha dicho en serio que esto es verdad, que las sanciones sobre todo afectan a, pues bueno, a los colegas, a la camarilla de, de Putin, no afectan demasiado a la gente normal, con lo cual... A, no le afectan, incluso desde su punto de vista egoísta, su dinero lo tiene en dólares, con lo cual cuanto más, cuantas más sanciones económicas haya Rusia, más, rico más es, ¿eh? el rublo y más rico es él. <risa> vale, vale, sí, sí, sí. Es que, en, refiriendo a lo que estaba diciendo de Crimea, eh, me recuerda muy poco a lo que se hace en España con Gibraltar. O sea, mucha peña, ah, o sea, cada, cada verano, cada dos veranos pasa eso, en plan, no, oh, Gibraltar, no, ese no es que, pa, Gibraltar español, bla, bla, bla. Pero de verdad, o sea... O sea, de verdad te va, te va a afectar algo a ti eh, en tu vida. O sea, prefiero que, que Gibraltar se la quede ella y me den a mí, yo qué sé, 10.000 pavos, ¿sabes? Me, me, pues Gibraltar te quedas y me das 10.000 pavos. Ya verás, más frío que una perdida. Si no voy a estar nunca en Gibraltar, nunca he pisado eso. Incluso a los propios andaluces creo que ni les interesa. Que claro, pero que todo el comercio que hay ahí, bueno, bueno. Eh, pero es que siempre, siempre son movidas. Los políticos siempre están haciendo tejemanejes para que la gente se empiece a enemistar entre ellos. Mira, lo que ha dicho, eh, la Crimea se la pela. Aunque sí que dice que en Rusia eh, la gente es más... Eh, o sea, sí que cree que Crimea debería ser rusa, pero ya lo que dice él, si es que a mí, ¿qué más me da? O sea, seguramente te, pagues, te pases toda la partida y no hayas pisado eh, Crimea y te haya dado igual si era rusa o, o ucraniana. 
Ah, entonces, de hecho, pero, pero antes en Crimea, cuando la gente ha venido de vacaciones de Rusia, uh, han sido ricos y ahora son normales. <risa> Esto es un problema. Y hay diferencia un poco. Es peor para Crimea. Claro, claro. Marbella. Ahora, no, ahora es un sitio normal. Ahora es un sitio más. Hmm. Y otra cosa también interesante, Lechero, que no sé si conocías y puede ser interesante preguntarles a Eduard o, o a Marina, o también, <coughs> es el tema de que obviamente los ucranianos también están muy cansados de la corrupción de sus políticos hasta el punto de que el presidente actual, Zelensky, es, es un ex actor que hacía una serie en la cual mataba a los políticos o algo así, y lo votaron precisamente por, por no ser político. No sé ¿Y, si ahora, ¿Y ahora es un corrupto? No, no, bueno, no sé si es corrupto o no, creo que no. Explícalo tú, Marina. ¿Qué, ¿Cómo es vuestro presidente de Ucrania? Edic, eh, vamos a preguntar a Edic, que le explica mejor ahora la situación actual. Eh, Edic, rascaje nos a nuestro presidente. ¿Cómo es? ¿Por qué vos preguntas cómo es ahora? No. Cuando fue la decisión entre Poroshenko y Zelensky, eh, todo el país ha votado a Zelensky porque eso fue como una icona de eh, nuevo mundo, como una persona que es de de población, no es un político. Uh -huh. uh, Pero no, es 85%, 80% de población. Y luego uh -huh. eso ha cogido un poco de moda en otros países, pero sí. ¿Y <ríe> es, es, ¿Es de izquierdas o de derechas? Uh, on, uh... <ríe> no soy persona política y no te puedo decir que en no, Ucrania no, no, no. hay izquierdas y derechas. Uh -huh. Es que eh, ahora es está en el ¿Qué está? Eh, eh, Zelensky es Lieva Partia y les Prava Partia. Y Lieva se tan esa concepto a política. Es que yo creo que ellos no tienen este concepto. No, no ah, ¿Qué partido Zelensky juega? Sí, en Ucrania como derecha e izquierda no existen. Allí como hay sus partidos y cada uno es de suyo, más o menos así. Por eso también hay un conflicto entre políticos allí. Um, por ejemplo, él está explicando que la gente en Ucrania no saben, eh, no son muy educados en la política. Por ejemplo, la mayoría de la gente no entiende que el presidente es, um, es más política de fuera, con internacional y todo, y el parlamento es uh, política de dentro. De, del país y todo. Y yo, eh, la gente piensa que es todo culpa del presidente, pero no es así. El Parlamento eh, pero, tiene más culpa de las cosas en Ucrania. Pero el, parla el Parlamento está en su mayoría de, de su gobierno, ¿no? Su sí, partido. pero son también la gente de, de pueblo. Uh -huh. Puedes decir, no son... Uh... Es un poquito como pasa en Estados Unidos, ¿sabes? Que a veces... o sea, cada uno vota lo que quiera. Sí, sí el presidente es de un color y el parlamento es de otro, con lo cual el presidente está bastante limitado. Me explico, mm. no es como en España que le yeah, yeah, yeah. y él elige un presidente. En los países presidencialistas, pues claro, a veces el presidente y el parlamento no están sincronizados y eso hace que la política interna sea muy difícil. Bueno, pero son todos pro Ucrania al máximo. O sea... Sí, los corruptos son pro ucranianos, pero mayoría no sabe qué hace por ahí. La mayoría claro, claro. Ni, ni viene para el trabajo ahora, de, después de que ha venido Zelensky ya ha he hecho como unos straf? ¿Straf? multas si tú no vienes para trabajar entonces te van a multar porque mayoría ni han venido a sesiones los de, los de Ucrania eso tenía que poner en España, me cago en eso Zelensky mucho en principio en muchos tan difícil Sí, el problema es uh, que el presidente Zelensky uh, está cambiando todo el rato su equipo porque o son corruptos o no saben hacer bien y al final es una rotación de la gente que luego en el Parlamento es como muy difícil aceptar un zacón. Uh, un ley. Una ley. Uh -huh. Vale. Y al final es un poco difícil que también Zelensky eh, eh, ha mandado a cárcel muchísima gente por la corrupción. Está intentando cambiar el país, pero como él está solo, es un poco difícil. Lo que está haciendo Zelensky es lo que le gustaría a Sergei que pasase en Rusia. Que saliera un, un presidente que desmontara toda la corrupción que había antes. Y obviamente eso es un trabajo tremendamente difícil. 
Pero claro, ahora Zelensky está perdiendo su, su población porque en realidad él tiene poca fuerza para cambios y la gente no entiende eso. ¿Entonces qué quieren? ¿Alguien más radical? No, él tiene que tener más gente como él para que ayudan porque ya. él solo no puede. Pero si está perdiendo la popularidad, ¿cuál es el plan B? O sea, ¿quién está ganando la popularidad? O sea, ¿Va a venir otros como antes o quieren alguien más heavy aún? Es que están saliendo ahora expresidentes de antes, mm. uh, con sus promociones y todo, pero al final yo, no, no sabemos qué va a pasar. Bueno, bueno. Que la gente ya está viviendo día a día y les da igual que va a estar presidente porque no va a cambiar nada. Vale, pues hasta que está juntándose Putin, que tiene en plan, que también tiene el, el río revuelto. Eh, con las ganas de comer de Ucrania que también está ahí el gobierno a verlas venir bueno, que también un poco fruto de las dos cosas se están alimentando mutuamente, están ahí sí, está un caos ahí y por eso y encima con el COVID en medio, crisis económica el gas por las nubes, bueno, bueno, bueno vale, pues oye, pues muchísimas gracias, hemos estado una horica eh, yo creo que, que ha estado muy bien si queréis, hacemos una ronda de, de últimos eh, de, de, ha sido una conclusión o que queráis ver cómo va la como una, una predicción de qué va a pasar y, y cerramos, ¿vale? Venga, empezamos vale. con David. David. Bueno, yo creo que la cosa va a seguir igual. Obviamente van a llegar a algún tipo de acuerdo, no va a haber guerra y poco a poco eh, Ucrania se irá integrando en el bloque occidental porque la gente en el fondo así lo quiere y poco a poco pues bueno, se irán acercando, irán haciendo el mismo camino que han ido haciendo el resto de países exsoviéticos tipo los Bálticos, Polonia... Chequia, Yugoslavia, etcétera. Esa es mi predicción. Vale, veremos a ver si se cumple. <ríe> a ver, Marina. Bueno, yo te... no sé. Yo espero que todo va a mejorar y no va a existir la guerra y no sé, que mi familia está bien allí y, y yo la verdad que deseo que todo se soluciona y eso que pasa ahora es solo juegos políticos y no va a afectar nada de, de la población. Eso es lo que yo quiero y deseo. Esperamos todos, además. ¿Eh? Sí, la verdad es que hasta mis compañeros de trabajo, los clientes y todos están súper preocupados. Están preguntando todo el rato cómo va la cosa, cómo, <ríe> cómo va el Putin y el Putin es loco. Y... <ríe> <ríe> claro, claro. Es curioso verlo también desde la perspectiva, porque seguramente en, otras, en otros países, a lo mejor pues en Bielorrusia, ¿sabes? Estarán viendo que ¿no? Putin tiene razón, Estados Unidos está aquí metiéndola el hocico. Eh, pues, Los dos son malos, así. Nunca hay buenos y malos, menos en política. Sí. <risa> eh, pues podéis traducir a Eduard para que diga así algunas... Eduard, ¿qué te vaya a en la budusche? Короткий, да. Я думаю, что Украину поделят пополам. Но у нас, ну, если у нас... Seguro que Ucrania va a separar a dos partes. Él piensa que Ucrania no va a existir, que van a separar a dos partes. Una parte va a ir a Rusia, es donde vive él, y otra parte va a salir a Polonia. Eh, que la gente ya no cree en, en todo eso y la económica del país no va a aguantar. O sea, ¿cree que la parte de la izquierda se la va a comer Polonia? Sí. Ca mí ya se escucha la policía, ya me está llegando la policía. Ya está llegando la policía. Bueno, es curioso. Eh, de hecho, en un vídeo que hablaremos en la Leche, hablaremos sobre cómo Kiev fue librado por Polonia de los soviéticos antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que me parecería curioso que volviese que volviesen los polacos por ahí. Eh... Nuestra familia es de origen de polaco. O sea, que también tenéis mucha afina a Polonia. O sea, que si imagínate la parte de izquierda, dijera, venga, pues ahora... Polonia, Bielorrusia es más allá y no sé, ¿cómo cuentan mis, uh, mis abuelos que uno de nuestros uh, abuelos fue gobernador de, de Warszawa, pero... He estado buscando estas todas historias, pero no existe ningún apellido nuestro, pero es un cuento. Lo habrán cambiado, que puede ser que algunas veces cambian así, se lo polarizan. Cada apellido de Ucrania, yo quiero ser bastante Jon Snow. Cuando se pone en Ucrania, él quiere ser Jon Snow. Winter is coming, ¿no? Es el muro ahí. 
Vale, vale. Bueno, pues a ver, unos decís paz, otros decís que ya lo visto perdido eh, la mitad para cada uno. Ahora falta ser gay. Ser gay, any, any final thoughts about what's going to happen uh, in this conflict or how, how do you see the future? Um, I think the future for, for, for who? For Ukraine? Uh, yeah, for this conflict, uh, for Russia and, for, and Ukraine. I think in this, at this point, uh, the, the future of Ukraine is not really in the hands of Ukraine. Uh, I think mm. uh, it's more in the hands of uh, West uh, and Russia. Um, that's, the, that's, the, um, that's the truth. Um, and uh, I don't know, I think people, people want to live in peace, you know. Uh, I, I just distinguish politics and people. That's that's it. Politics, it's unpredictable, as I said. We don't know how long it will last. I don't think too long. I'm not expecting this conflict to last for many more years, especially in this uh, current uh, form. You know, mm -hmm. because it's more, it, 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 there is more tension now than uh, was before. Um, but people want to live in peace. I hope uh, we will live in peace and, uh, you know, so you can go to Spain and enjoy a beautiful climate and nice food. You can go to Ukraine and uh, find a hot wife. Uh, <laughs> you can, you can come to Russia and freeze to death, you know, <laughs> you, yeah. uh, let's live in peace. Yeah. And, uh, yeah, that's it. Ok, eh, ha, ha dicho Sergei que, que cree que, la, que el conflicto, bueno, que Ucrania, que el, que el futuro de Ucrania no está en las manos de Ucrania, sino está en el este, o sea, en el, en el occidente y en Rusia. Pero que cree que, que este conflicto de, de Ucrania con Rusia tampoco cree que durará mucho. O sea, que espera que llegue la paz pronto y que se pueda ir a España a tomar el sol, a Ucrania a, a, a pillar eh, una, una hot wife o sea una mujer <risa> y luego o a congelarte a Rusia así que eso es más o menos eh, las conclusiones que hemos sacado de, de esta horita de <risa> tenemos para todos tenemos para todos los gustos eh, pues nada chicos muchísimas gracias a Ice Marina por haber organizado esta charla a Edward y a Sergey thank you very much for uh, this meeting and your, your thoughts y in... I, 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 I hope the, the, the future it will be the peace for all the world, but and the politics are... yeah, to, to be honest, yeah, to, sorry for saying that, but to be honest, I'm surprised we discussed politics today because looking at your hat and your background, <laughs> I, mean, uh, I would expect, yeah, I thought this channel is about marijuana. <laughs> <laughs> yeah, also, that is how... <laughs> this channel is for everything. <laughs> Eh, bueno chicos, pues muchas gracias a los de Twitch por haber seguido, eh, hemos tenido un pico de 100 personas, luego lo subiré al canal secundario para que lo podáis ver y seguramente haga algunos recortes cuando están hablando en ucraniano y sobre todo porque es, es eh, <ríe> no creo que nadie sepa ucraniano porque estáis hablando con, con Eduardo en ucraniano o en ruso en ruso, en ruso, ¿En ruso? Vale. para vale, que vale. entiendes en mí Vale, 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 vale. Sí, yo, yo intent, o sea, intuía que estaba en ruso para que lo entendiese el gay, pero por pues, si acaso, como no sé ni ruso ni ucraniano, pues digo, pff, vale, para estar. Además, para asegurarme. Bueno, pues nada, chicos, eh, cerramos directo, o sea que ya cuando lo edito esto y luego por la tarde os lo subo al canal de Electrofet. Vale, muchas gracias a los cuatro. Arigatos, malas. <risa> Chicos, no sé cómo se, cómo se dice gracias en expasiva, ¿no? Expasiva. Expasiva. <risa> Venga, chao, chao. Yo, Ciao. Thank you. Thank you. Bye bye. That's how. Thank you.